But deployment in Korea has become a critical issue in Northeast Asian dynamics. Find out why it's so controversial and how Korea should maximize its risk preparedness. Hanok's traditional Korean housing are rising in popularity as actual living spaces. Join us to learn more. It's graduation season on campuses across Korea. What plans are foreign students making for their lives after college? We hear what they had to say. Japan's false claims of ownership of the Tokto Islets are growing bolder by the day. We examine how Korea must respond. The thought deployment in Korea has sparked a major controversy in Northeast Asian security. 이런 전략적으로 불편한 상황들을 북한이 만들었다는 겁니다. 명백하고 현존하는 위협에 대해서 이것을 더 이상 방치할 수가 없다. Escalating tensions and conflicting interests. How will the dynamics in Northeast Asia develop? 앞으로 정부는 북한의 불가치, 불가측성과 즉흥, 즉흥성으로 야기될 수 있는 모든 도발 상황에 만반의 대비를 해 나갈 것입니다. This, along with the shutdown of the Kaesong Industrial Complex, is a response to the recent North Korean nuclear test and ICBM launch. The U.S. currently in discussions with South Korea appears to be in favor of rapid deployment. I'd like to see this uh, uh, move uh, as quickly as possible, but we're beginning the consultations now in the coming days uh, with the South Koreans, and we expect that this will move uh, in an expeditious uh, fashion. Meanwhile, Japanese Prime Minister Abe also expressed support for thought deployment in Korea. On the other hand, opposition from China has been just as swift. Chinese media are filled with negative coverage of thought deployment. The Chinese Ministry of Foreign Affairs officially requested that the thought deployment plans be cancelled at a regular press briefing on February 17. Russia has been as vocal as China in its opposition. The Russian Ministry of Foreign Affairs expressed its concern to the Korean ambassador and released a statement highly critical of the THAAD deployment. THAAD is a missile defense system that uses radar to detect and strike down enemy missiles. Korea's existing Patriot missile defense is suitable for low-altitude missile defense, while THAAD works in terminal high altitude, enabling the protection of a wider area. 기존에 우리가 구상해 왔던 미사일 방어 시스템으로는 북한이 현재 개발하고 있는 다종다양의 미사일 위협에 효과적으로 대처하기 어렵다라는 그런 그 현실적인 그 문제점에 대한 해결 방안으로서 우리가 이것을 긍정적으로 검토하는 거죠. The THAAD radar can detect enemy missiles at a range of a thousand kilometers. However, China and Russia have raised issues regarding the range of the THAAD radar. 중국에서 그 우려를 표명하는 것은 아, 어떻게 보면은 아, 당연한 아, 정당한 우려라고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 이 사드의 웨이더 탐지 거리가 천 킬로미터만 돼도 중국의 동북 지역의 어떤 중국의 여러 가지 아, 미사일이라든지 어떤 군사 시설 이런 군사 동향에 대한 탐지가 가능하기 때문에. In response, the U.S. and South Korea have once again stressed that the thought system is directed against North Korean provocations, not China or Russia. If the THAAD system were deployed to the Korean Peninsula, it would be focused solely on North Korea and con contribute to a layered missile defense. Since the commencement of discussions on THAAD deployment, China and Russia have staged military exercises near the Korean Peninsula. Korea and the U.S. also plan to hold the annual key resolve exercise this coming March at the largest scale ever. As military tensions escalate around the Korean Peninsula, the role of South Korean diplomacy has become more crucial than ever. 
미사일 위협이 해소되기 전까지는 우리 정부가 할수 있는 불가피한 조치다라고 하는 부분을 좀 지속적으로 설득을 시키는 그런 외교적 노력을 아마 해야 될 겁니다. Meanwhile, the possibility of economic retaliation by China, South Korea's biggest trade partner, has been raised. Many are concerned that President Park's efforts to form closer ties with China could be undone. The deployment of the THAAD system has given rise to concerns about the China risk. 대북의 위상을 추구하는 중국이 티포테식으로 니들이 그랬으니 우리도 한다라고 대응을 할 경우에 과연 중국이 추구하는 국제적 위상에 걸맞는 처신일까 아마 이 점을 의식할 겁니다. 따라서 그렇게 쉽게 보복을 하는 행위로 나타날 것 같지는 않습니다. Thought deployment in Korea has become the Park administration's biggest diplomacy challenge to date. In the new Cold War climate, South Korea must not lose focus of its North Korean policy and Northeast Asian diplomacy. 한국에 처한 현실을 생각할 때 우리가 어떠한 독자적인 영역을 확보할 수 있을 것이냐에 대한 고민과 이를 개선하기 위한 노력이 필요하다고 생각합니다. 북한의 핵 위, 미사일 위협으로부터 대한민국 안보와 어, 국민의 안전을 지켜내야 된다는 우리 자주적인 발상이고 주변국이 어떻게 반응하느냐에 따른 그것은 부차적인 문제라는 거죠. As thought deployment emerges as a key agenda in Korean security, a shakeup in Northeast Asian dynamics seems inevitable. What is clear is that the priority for thought deployment should be South Korea's own national security. We hope that the government can achieve a balance between security and diplomatic interest in this challenging situation. Hanuks, which are traditional Korean houses, are undergoing a period of evolution. Hanuks are no longer cultural heritage or tourist attractions to be preserved. They are now real homes that provide safe living environments for residents. Traditional hanoks have a classical charm, bringing together the curves of its roofs with the straight lines of pillars. These days, the term hanok refers to buildings made with roof tiles, natural wood and mud, using traditional methods and styles. 한옥의 가장 좋은 점은 우리가 한마디로 표현한다면 이제 공기입니다. 그 공기가 좋은 공기가 건물 속에서 순환하고 있다라는 거죠. 그런 측면에서 한옥의 가장 중요한 부분이죠. 그리고 또 다른 특징 중에 하나라고 할수 있는 것이 이제 자연과의 어떤 조화, 조화죠. 자연의 품에 안겨 자연을 품고 있는 것이 한옥의 기본적인 특성이라고 보시면 될것 같습니다. A new Hanok village is being built in Eunpyeonggu's hall. People have always thought of Hanoks as cold and inconvenient houses. However, this modern Hanok preserves the traditional beauty while solving old problems. The Hanok has been reborn as an elegant and comfortable living space. 단점을 찾아보니까 첫 번째는 단열이었어요. 단열이고 두 번째는 동선 문제. 단열과 동선 문제를 이제 잘 보면 알지만 주방이라든가 화장실이라든가 거실이라든가 이런 것들을 다 해소가 됐어요. 그 단열에는 현대식 그 벽체 단열하고 똑같은 관리일에 대한 그 기준을 다그 맞춰서 시공을 했고 그 화장실이라든가 주방 같은 경우는 여러 전문가들 의견들을 많이 조합을 해서 편리하게 잘 만들어졌어요. People are beginning to think of houses as homes rather than investments. This has led to greater demand for comfortable homes to live in. Hanoks bring together tradition and the modern and allow people to communicate with nature. Hanoks are rising in popularity as an alternative living space to apartments for their unique cultural and environmental value. 어려서부터 정서적으로 좀 한옥과 많이 맞는 것 같아요. 그리고 친환경적이고 나무와 고향의 느낌이라 그러나 뭐 그런 느낌으로 들어오게 됐습니다. 아파트 같은 게뭐 새집 증후군이나 뭐 여러 가지 몸에 안 좋은 뭐 포르말데이드라든지 뭐 이런 것들이 검출되기 때문에 
일단 몸에 좋고 웰빙 웰빙 하는데 일단 그런 것들 주로 신경을 많이 썼습니다. All 60,000 square meters of the Eunpyeong Hanok village have been sold and 100 Hanoks will be built. Hanok villages like this are being built all around the country. Hanok interior design is also becoming a trend, with people decorating modern buildings like Hanoks. Public facilities are also being built as Hanoks, bringing traditional Korean architecture into our daily lives. 20세기의 건축들이 굉장히 자연과 괴리된 이런 건축들이었습니다. 그래서 친환경이라고 하는 것에 대한 사람들의 어떤 인식 제고 이런 것들이 바탕이 되, 되었고 또 하나는 어, 우리 문화에 대한 어떤 친밀성, 관심도가 어, 같이 결부가 돼서 많은 사람들이 한옥을 어, 찾게 되는 그런 원인이 되지 않았나 이렇게 생각을 합니다. The surging interest in Hanoks has led to a Hanok Expo being held in Seoul. This expo was the nation's largest, with numerous traditional craftsmen and Hanok companies participating. A special Hanok craftsmanship exhibition was held at the expo, which traced the entire process of Hanok building by craftsmen. Consultations on Hanok construction and policies were also given. People who wanted to build Hanoks but didn't know how to begin sought advice from experts. Although interest in Hanoks continue to grow, there remain challenges to be solved, such as high construction costs. What should be done to bring Hanok to the wider public? 공유라고 하는 어, 건물을 단순히 한 사람만의 소유가 아니라 뭐 어차피 그는 개인 소유지만은 어, 지역에 있는 아니면 주변에 있는 사람들과 공간을 어떻게 공유할 것인가. 그랬을 때 한옥이 생명력을 갖고 더 오래 갈수 있다. 수요 창출이 우선이라고 생각을 하고요. 그 수요 창출을 기반으로 해서 많은 사람들이 한옥에 대한 수요가 늘어나고 자연스럽게 늘어나고 그 사람들이 원하는 한옥으로 가는 것이 대중화의 길이라고 저는 생각을 합니다. Hanoks are no longer artifacts of tradition, but actual living spaces for the people of today. With continuous research and appropriate support programs, we hope more people would be able to live in them. Late February is graduation season in college campuses throughout Korea. Foreign students are also being recognized for their studies here. Each arrived in Korea with their own dreams. How was the process of studying here, and what are they planning to do next? Amid graduation season, we heard from the students themselves. This graduation ceremony at a college in Seoul is crowded with students in their caps and gowns. <laughs> 2016년 2월 19일. One foreign student stands out as the ceremony proceeds. 너무 좋고요. 특히 부모님 생각해서 여기 참석하셔야 되는데 그거 오지 못하셔서 좀 아쉬움이 있지만 너무 감사해요. 그거 너무 감사하고 기쁘고요. Having finished the PhD degree in business administration, he is currently working as an assistant researcher. Other students from abroad are also looking to maximize their talents as they plan what to do next. I currently work already while I'm studying. I work twice a week as a manager. Since I speak Russian as well, they say they have some like Russian actors and they found it useful to hire me. I'm dreaming of a better cooperation, more active cooperation between South Korea and African countries. So whatever comes on my way relate, related to that field, I will be inside, I will be in. Thanks to Korea's economic growth and the Hallyu Korean wave, 
The number of foreign students studying in Korea passed the 90,000 mark last year. Their reasons for coming are also more diverse, including language studies, exchange programs, and short-term studies in addition to earning degrees. Colleges are helping visiting students to pursue their dreams in Korea with support that includes Korean language courses. Recently, systems have been put into place to systematically manage careers post-graduation for students seeking employment in Korea after their studies. <웃음> 외국인 유학생만을 위한 취업 박람회를 개최를 했었습니다. 잡 페스티벌이라고 해서 그래서 그 자리에 이제 모인 기업과 학생이 실제로 연결이 돼서 취업이 이루어지는 그런 기회도 있었습니다. Zhu Yiving is a student from China. She graduated from university in February and found employment in a Korean cosmetics company. She started work in December last year, but she still has a lot to learn. 취업 준비하면서 이제 화장품 뷰티에 관련된 경험을 하게 되었는데 네, 하고 해보니까 관심도 있고 재미있을 것 같아서 네, 취업할 때도 뷰티적으로 했어요. Attracting global talent is directly linked to competitiveness nowadays. To procure talented human resources, companies are aggressively recruiting foreign students. The Korean government is likewise planning diverse efforts to create a new Hallyu Korean wave in education. 대학의 국제화를 좀더 견인해 나갈 수 있도록 그런 영어 강좌라든지 어, 아니면 학생들에 대한 문화적인 이제 배려들 이렇게 좀할수 할 있도록 저희가 대학들을 통해서 좀 독려를 많이 해오고 있습니다. 최근에 이제 트렌드라고 하면 한국의 이제 인문사에게 치중됐던 그런 부분들이 이공계로 이제 많이 관심이 전환되고 있는 부분들이 있어요. 그래서 석박사 같은 경우에는 이공계 진학자들이 많이 늘어나고 있다는 점은 또 특이할 만한 사항인 것 같고. Angelo is one such case of an engineering student. Having studied information systems in a Korean college, he found work at a company in the electric sector. In this consortium, we have a French companies. We have Korean companies, and also we have uh, ivory and government parts. So I'm like a kind of an interface and uh, to coordinate and uh, to, yeah, to serve as a bridge between these, those companies. These days, some Korean company, like uh, engineering or construction company, they're just interested in the Africa part. So yeah, I think that uh, for the coming years, maybe five or 10 years, maybe, more international people yeah, can uh, enter in Korean companies. 대외 활동, 한국인과의 접촉, 한국 문화에 대한 이해를 많이 하는 거 좋을 것 같고요. 그리고 저 저도 많은 친구들처럼 오기 전에 걱정을 산더미처럼 많았는데 사실 선택한 다음 최선을 다하는 거더 중요한 것 같아요. 또 한국에서. Foreign students will soon be leaders in the network that links Korea with the world. We look forward to a bigger role for Korea as a hub of dreams for global talent. The Tokdo Islets are located at the easternmost tip of Korea. Japan is claiming ownership of this Korean territory. These provocations are becoming increasingly bold. How must Korea respond? A documentary film on Tokdo recently opened in theaters. It deals with the Tokdo volunteer guards who fought against Japanese invasion in the 1950s, amid the turmoil of the Korean War. 
뭐 일본에서 뭐 독도 관련 망언할 때만 관심을 가지는 것이 아니라 평상시에도 독도에 관심과 애정이 있어야지 이런 상황들을 지혜롭게 풀어나갈 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 이 영화가 좀 그런 관심의 시작을 유도하는 그런 작품이 되었으면 합니다. Japan calls Korea's Dokdo Takeshima and claims ownership. Japan cites three arguments to support its claim. Are they reasonable at all? An official Japanese map of Japan drafted in 1897 lists Tokdo as Korean territory. Despite clear evidence that Tokdo is Korean territory, Japan's ambitions to take over continue. All eight of the middle school textbooks that will be distributed starting this year in Japan state that Tokdo is Japanese territory. 그냥 만들어진 것이 아니라 일본의 치밀한 전략 아래에서 현재 어, 독도 관련된 부분들을 일본 영유권에 있다라는 것들을 교육에 심어놓는 거죠. 그래서 그러면 어떻게 되냐면 미래 세대 그 학생들이 해결 방안을 고민하는 것이 아니라 분쟁이나 갈등 그다음에 상대방에 대해서 증오심들을 키워나 키워가는 거죠. 에 일본으로서 군사적 가치 가치가 대단히 높았다라고 할 수가 있고 현재로 보면 어업적인 가치라고 할 수가 있죠. 독도가 어 일본 것이 되면 독도로부터 200 해리가 일본의 해역이 되기 때문에 전체적으로 하고 있다고 할 수밖에 없고요. Only one history textbook mentioned Dokdo in 2011, but this year all eight textbooks touch on the topic. The Shinzo Abe administration modified the curriculum to include the claim that Dokdo is Japanese territory, being illegally occupied by Korea. The Korean government and history groups protested strongly to Japan's Tokdo provocations. Japan's Defense White Book has also included false claims for 11 years. Even while placing Tokdo in Korea's air defense identification zone, it argues that the islets belong to Japan. Japan's Shimane Prefecture passed a bill designating February 22nd as Takeshima Day. The Abe administration has sent high-ranking officials to the ceremony for four consecutive years. Protests against Takeshima Day were held in Japan by people fearing an excessive turn to the right. In Korea as well, protests denouncing Japan's ambitions to possess Tokdo have been ongoing. The swing to the right in Japan has brought Tokdo provocations to dangerous levels. How must the Korean government respond? 한일 관계는 우호 관계로 가야 합니다. 그렇다고 그 왜곡된 이야기가 일본에서 나올 때는 정확하게 고쳐줘야 하는 거죠. 그때는 한국이 선생님의 입장에 서야 하는 것입니다. 어, 논리와 자료에 입각한 제대로 된 홍보를 하면 일본 쪽이 뭐라고 말해도 어, 한국 쪽의 논리가 압도적으로 우세하기 때문에 전혀 문제 없습니다. 국적으로 어, 한국, 중국, 일본에 
근현대 교과서가 만들어진다면 역사나 사회 교과서가 만들어진다면 앞으로 이런 갈등들은 해소될 것이고 상대편을 이해하는 것, 상대편의 가치를 존중하는 그런 교육으로 가는 것이 저는 바람직하고 바람직하다고 생각합니다. Japan's Dokdo provocations are growing bolder by the day. Measures are now urgently needed to effectively address such provocations. <laughs>